বলছিলাম পশ্চিমবঙ্গের বুকে আমাদের তৃণমূল এবং বিজেপিকে জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে আমরা যৌথভাবে বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস আমরা যৌথভাবে আন্দোলন সংগ্রাম করব এবং সেই আন্দোলন সংগ্রাম করার মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের বাম বামপন্থী জনগণ সাধারণ মানুষ তার কাছে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টের শরিক দলকে ঘিরে আমরা এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে চাই যে দেশের মানুষের শত্রু বিজেপি আর বাংলার শত্রু বিজেপি এবং কংগ্রেস বিজেপি এবং টিএমসি বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে জনবিচ্ছিন্ন করার জন্য আমাদের সব রকমের কর্মসূচির মধ্যে একসঙ্গে অংশগ্রহণ করতে হবে এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করে নির্দিষ্ট করলাম কি তাই তো আর উনত্রিশ তারিখে আমরা কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টের সব শরিক দল মিলে একটা কর্মসূচি করব পেট্রোল ডিজেলের যখন দাম কমছে বাইরে এমনকি আমেরিকাতে আন্তর্জাতিকভাবে এবং আমেরিকাতেও দাম কমেছে ব্যারেল প্রতি ক্রুড অয়েলের দাম কমছে আর আমাদের ভারতে পরপর পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছে এই যে একটা একটা দুর্বিষহ পরিবেশ তৈরি করছে এখন একটা খোঁজ নিয়ে দেখবেন যে স্কুটারের বিক্রি এই লকডাউন পিরিয়ডে তো গাড়ি বিক্রি হচ্ছে না কিন্তু স্কুটার বিক্রি হচ্ছে মানে বাইক বিক্রি হচ্ছে তার মানে একটু বাইকে তেল ভরবে সেই তেল ভরার ক্ষেত্রেও পকেটে টান পড়ে যাচ্ছে এই ধরনের অবস্থা তৈরি করছে কেন্দ্রীয় সরকার এক গাদা শেষ নেয় এই মানুষকে রিলিফ দিচ্ছে না রাজ্য সরকারও শেষ নেয় যে শেষ রিলিফ দেওয়া উচিত বামফ্রন্ট আমলেও রিলিফ দেওয়ার জন্য শেষের টাকা অনেকটা কমিয়ে দিয়েছিল যাতে মানুষের সুবিধা হয় সেই সব প্রশ্ন নিয়ে আমরা আগামী ২৯ তারিখে যৌথভাবে কর্মসূচি করব মেয়ানদা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত ঘোষণাই করে দিয়েছেন সর্বদলীয় বৈঠকের পর যে একত্রিশ তারিখ থেকে আবার একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত আবার লকডাউন হবে লকডাউন থাকলেও আমরা ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে এখন যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে এইভাবে নয় এখন এই যে ক্লোজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি ক্লোজ হয়ে দাঁড়ানো পছন্দ করি না আমি ডিস্টেন্স মেনটেন করে হাত দিয়ে এবং যদি কেউ দেখেছে আমি দেখে দেখবেন আমি সবসময় হাত দিয়ে এরকম করে আর আমি দু জায়গাতে জায়গা চেঞ্জ করে তার তিন নম্বর জায়গায় চলে গেলাম আগেকার যে বিক্ষোভের জায়গাতে এই জন্য আমরা ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে কর্মসূচি করব আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে কংগ্রেস বারবার দাবি করেছে যে একটা ফোরাম তৈরি করা হোক যে যে একটা ফোরামের নাম থাকবে এবং সেইটা এক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের মত ফোরামের ব্যাপারেতে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে আমরা ফোরামের কথা বলতে পারবো না কংগ্রেস মনে প্রাণে চাইছে একটা ফোরামের মতো ব্যবস্থা হোক সেটা একসঙ্গে চলতে চলতে চলতি পথে ফোরাম গড়ে উঠবে না একটা জিনিস খুব পরিষ্কার হয়েছে যে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট উভয়েই খুব ঐকান্তিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে চাইছে এটি খুব পরিষ্কারভাবে আজকে আরেকবার নতুন করে স্থির করা হলো এবং সেটা হবে আমরা বলেছি সেটা হবে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের কর্মসূচি যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে সেটা হতে পারবে তারপরে আমরা ঠিক করবো কোনো কথা না লকডাউন নিয়ে অভিমত যে লকডাউন যদি করোনা অ্যাটাককে কমাতে পারে তো নিশ্চয়ই ওয়েলকাম করবে কিন্তু লকডাউন হলো কোনো নিয়ম মানা হলো না সেই লকডাউন কিন্তু মানুষকে কোনো ইয়ে করবে না এই যে পাবলিক বাস ফাস ইয়ে চলছে এতে কোন লকডাউনের বিধি মানা হচ্ছে যে একটা কথা আজকে অনেকদিন বাদে আমরা বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস একসাথে বসে এত দীর্ঘক্ষণ ধরে আলোচনা করলাম যে আমাদের চলার পথ এক আমাদের ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় চলার জায়গা নেই 
এবং চলার উদ্দেশ্যটা কি বিমানবাবু আপনাদের বলেছে লক্ষ্যটা আমাদের অতএব সেই লক্ষ্যে আমরা সবাই একসাথে কিভাবে চলব এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আলোচনা হয়েছে এবং তার প্রাথমিক পর্যায়ে যেটা কমিটির কথা বলেন আমরাও বলেছিলাম স্টিয়ারিং কমিটির কথা কিন্তু সেটা চলতে চলতেই হবে আমরা মানুষের কাছে কোনো নাটক নভেল করতে চাই না যে আমরা বললাম যে কালকেই ভাই আমরা সবাই এক হয়ে গেল হরিয়র আত্মা তারপরে দেখা গেল পরশু দিন আবার যে গেছে এইটা করতে চাই না আমরা চাই যে আন্তরিকভাবে বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস এবং আরও যারা সহযোগী দল তৃণমূল এবং বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায় সেই সহযোগী দলরা যদি তারা আসেন তাদের সবাইকে এক এবং ঐক্যবদ্ধ করে নিয়ে আমরা আমাদের লড়াইতে নাম এবং তার প্রাথমিক উনত্রিশ তারিখ ডিজেল পেট্রোলের দাম পেট্রো পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য আমরা সবাই জায়গায় বলে দিয়েছি ভেনু ওখানে সবাই এক হচ্ছে চারটে সময় একটা কথা আমি বলে রাখি সেটা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি বিরোধী যত রাজনৈতিক দল আছে পলিটিক্যাল আউটফিট তাদের সবার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা কাজটা করতে চাই এবং সেক্ষেত্রে অবশ্যই বামফ্রন্ট এর শরিক দল এবং কংগ্রেস তারা থাকবে মানে এই নয় অন্য পার্টিগুলো থাকবে না আপনারা শুনলেন এই যে এতক্ষণ ধরে যে যৌথ বৈঠক হলো সেই যৌথ বৈঠক বাম এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব যে যৌথ বৈঠকে অংশ নিয়েছিল আজকে কিন্তু সব থেকে যেটি বড় পাওনা সেটি হচ্ছে যে তারা পরিষ্কার ঘোষণা করলেন যে আগামী ২৯ তারিখ পেট্রোপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে কিন্তু পথে নামছেন বাম এবং কংগ্রেস এবং যেভাবে পেট্রোপণ্যের দাম বাড়ছে যেভাবে পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছে তার বিরুদ্ধে যৌথভাবে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে কিন্তু তাদের এই যৌথ কর্মসূচির সূচনা হবে সে কথা কিন্তু জানালেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু সে কথা জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মেত্র এবং আজকে মূলত এই লকডাউন পিরিয়ড এবং এই করোনার ফলে যে লকডাউন বৃদ্ধি করা হয়েছে শুধুমাত্র লকডাউন বৃদ্ধি করলেই যে চলবে না লকডাউন বাড়িয়ে দিলেই যে চলবে না সে বিষয়েও আলোচনা হয়েছে তাদের মধ্যে সে কথা তারা জানালেন এবং আগামী ২৯ তারিখ কিন্তু যৌথ আন্দোলনে বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস কিন্তু নাবজে পেট্রোপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সেই কথা কিন্তু আজকের এই যৌথ আলোচনায় কিন্তু উঠে এসছে এবং সে কথা কিন্তু তারা স্পষ্ট করে আজকে জানিয়ে দিলেন দুই নেতৃত্বই জানিয়ে দিলেন যে তারা কিন্তু অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সহমতে সহমত হয়েছেন অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আজকের এই যৌথ সভা হয়েছে এখন এই পর্যন্তই আপনারা থাকুন আমাদের সঙ্গে দেখতে থাকুন পড়তে থাকুন এখন বিশ্ব বাংলা সংবাদ অবশ্যই নজর রাখুন আমাদের নিউজ পোর্টাল ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক লাইভে ক্যামেরায় দেবস্মিতের সঙ্গে চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় এখন বিশ্ব বাংলা সংবাদ